दोस्तों आपने अंडा तो जरूर देखा होगा और मुझे यकीन है दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उबला हुआ अंडा जरूर खाया होगा और दोस्तों अगर आपने उबला हुआ अंडा खाया है तो शायद दोस्तों आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आया होगा कि दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड एक एग व्हाइट में कैसे कन्वर्ट होता है एक पारदर्शी तल पदार्थ एक अपारदर्शी सफेद रंग के पदार्थ में कैसे कन्वर्ट होता है तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो so, दोस्तों अंडे के ट्रांसपेरेंट लिक्विड में 10% प्रोटीन होता है और जो 90% होता है वो इसमें वाटर होता है और दोस्तों जब इस अंडे को गर्म किया जाता है तो दोस्तों इसका प्रोटीन भी गर्म होने लगता है जिससे ये अंडा सख्त हो जाता है मतलब दोस्तों अंडे में मौजूद यही 10% प्रोटीन है जो इस अंडे को सख्त बनाता है और दोस्तों जो ये अंडे में मौजूद प्रोटीन होता है इसमें अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन होती है और साथ में दोस्तों जो कच्चे अंडे का जो प्रोटीन होता है वो छिल्ले जैसा होता है और इसी के साथ में दोस्तों इसका आकार कम्पैक्ट बॉल जैसा होता है और दोस्तों जो अमाइनो एसिड का कमजोर बंधन होता है वो इस प्रोटीन को इस आकार में तब तक के बांधे रखता है जब तक के दोस्तों इस प्रोटीन को गर्म ना किया जाए और दोस्तों जब इस प्रोटीन को गर्म किया जाता है तब ये बंधन टूटने लगता है और प्रोटीन खुल जाता है और फिर इसका अमाइनो एसिड दूसरे प्रोटीन के खुले से बने अमाइनो एसिड के साथ एक और नया कमजोर बंधन बनाता है इस प्रक्रिया को कोगुलेशन कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन का नेटवर्क पानी ग्रहण करता है इससे वह नरम हो जाता है और एक डाइजेस्टिव जेल बन जाता है दोस्तों अगर आप अंडे को तेज आंच पर लंबे समय तक पकाएंगे तो दोस्तों अंडे का प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा सख्त बंधन बनाएगा और अगर दोस्तों प्रोटीन नेटवर्क से आप पानी को निचोड़ देंगे निकाल देंगे तो दोस्तों अंडे की जो सफेदी है वो रबर जैसी बन जाएगी और दोस्तों अगर आप अंडे को बहुत ज्यादा देर तक पकाएंगे तो दोस्तों अंडे की जो जर्दी होती है उसके बाहर एक हरे सलेटी रंग का छल्ला बन जाएगा और दोस्तों ये छल्ला सल्फर और आयरन के रसायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है जिसके कारण फेरस सल्फेट बनता है और दोस्तों ये ज्यादा पकाने के फलस्वरूप होता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों हो सके तो हमारी हेल्प कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और साथ में शेयर करना ना भूलें क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है